。这是一盘王天一啊和匮马飞刀吕青的精彩棋局。红方王天一开局架中炮，匮马飞刀吕青上马保中卒，红方正马，黑方视角炮，红方出直车，黑方上正马，红方拱兵制马，黑方充足活马。那红方上个边马，黑方则双下连环不强中路，红方平视角炮，下不下要出车，黑方出车之后。红方跟着出局，那黑方进炮过河，红方退马之后，随时登炮得子。这里呢，也是给黑方设了一个陷阱。假如黑方平炮打一枪，那红方反打一枪，这期黑方有可能上马吃炮，也有可能啊选择补士。假如说这里补士，那么红方先把车一吃，黑方吃车之后，那红方就有吃炮得子的手法啊。那这里如果。此时黑方打将，红方反打将，黑方吃炮，那红方先吃车，下一步棋呢还有吃炮的棋，这棋走下去呢，几乎呢是红方胜定的局面。那么实战红方退马要吃炮的时候啊，黑方呢是退炮齐合，然后红方拱起边兵，那之后黑方出车要对，红方接受对局啊没点到位，这里呢把车对掉，黑方吃车，然后红方进车兵临线，主要呢是用马给车啊。提前伸个更，那黑方伸炮过河到兵临线，准备下一步棋呢？要拱卒。如果这里选择拱兵吃卒，黑方可以平炮打虚。那么红方提前选择平炮，防止黑方这里拱卒渡河。那黑方上一正马，红方上马随时吃炮得子。黑方拱卒保炮，主要呢是给二路炮啊搭个架子，同时呢用卒保炮。这里啊，可以实现右炮左移去打红兵，那红方进炮打卒，黑方平炮打兵，而且此时啊还对着车，红方吃车，黑方打底下一家。那这里红方如果说补士，将来黑方退马之后啊，有可能啊再选择平炮，啊这个棋呢黑方有反线的趋势。那么当时红方主动起算，那黑方把车一吃，然后红方上马排河。那黑方退炮，准备随时打中兵。那么红方这里继续进马，瞄着黑方的七路马。那黑方先打兵一将，红方出帅之后，黑方把马退回，然后红方打中卒一将。那黑方补个士，这里红方选择退马调行。现在挡住黑炮，这炮呢不能回，而且瞄着黑方的七路卒，因为这是马炮残局啊，一兵一卒。写的尤为重要。那么接下来黑方上马随时登炮，红方炮退一。那黑方这里啊也选择了退炮。那红方上马先吃掉黑方的七路卒。那黑方退炮别住马腿，这里啊可以选择平炮，守住帅门。那红方此时退马调行。那黑方主动出将，然后红方继续进马。那黑方进边马，随时啊可以进马去登炮。那红方此时再上马，那么下不起上马之后就可以登双。黑方先吃一下红炮，红方平炮要打马，黑方把马逃 K。这里红方继续进马，那么走到这里，黑方实战，他选择了进炮，准备打马。这是本盘棋里边啊，黑方走出的第一步软招。那赛后拆解发现，这里黑方平炮可能更好一些，比如说此时平炮守住帅门。那红方有可能啊，先选择这个退炮，那黑方这里呢可以选择进炮。这样一来啊，红方始终呢啊不能平炮过来。你如果说选择补士，那么他再选择退炮，这个棋啊黑方呢是完全可战的。那么当时黑方进炮要打马，那么红方刚好拆掉黑方炮架，选择了退炮。那么这里啊可以平炮，随时去打将。那黑方此时呢先平炮守住帅门，那红方此时呢就选择进马，别住黑方马腿。家里这里啊，有可能进马去将军。那么行棋至此啊，黑方已经处于下风。呃，当然这个棋，假如说黑方此时退炮去打马，因为这是双马连环，那红方很有可能啊先平炮打将。你这里如果说选择进将，那这里啊，呃卧槽马几乎呢是红方胜定的局面。那如果说选择上士，咱们发现红方这里啊还是有可能继续进马去将军。等黑方进将之后，红方再进马继续将。假如黑方出将。那咱们发现啊，红方这里选择退马之后弄不好，黑方呢是要丢子的。如果起将
，红方平炮随时打马，这也是红方带优的局面。但是啊，对于黑方来说呢，比较顽强一些。那么当时黑方选择了进马，这等于呢是白弃了一个马，没有后续的手法。红方一看这杀棋也没有啊，果断吃掉。黑方赶紧选择退炮，那红方啊提前把马退回。啊，这个棋呢主要是防止黑方家里呢架个中炮。啊，黑方先上马。但是炮呢不能平到中路，红方主动进帅，那黑方上马一将，红方起帅，进马继续将，退帅，然后黑方平炮叫杀，红方上马挡住，那黑方退马将，红方起帅，进马继续将，退帅，退马再将，起帅，然后黑方再一次炮正中路，那红方呢退马紧盯黑炮，然后黑方继续进马将，红方退帅，黑方平炮继续叫杀。红方上马挡住，黑方退马将，红方起帅，然后黑方再炮正中路。那这个时候，红方呢，哎，主动变招，他选择了一招退炮形成单炮，做好了电炮的打算。等黑方退马将军的时候，红方选择电炮。那黑方继续退马，用炮将，红方呢平帅守住将门。那黑方继续进马将，此时红方再次变招，选择了出帅。那如果黑方进马将。红方呢就退帅，你这里吃炮，他平炮一打，那这个棋呢也是红方多子胜利的局面。那么当时黑方呢先选择了退炮，准备打马。那红方进马奔向卧槽，那么将里啊这里还可以选择进马和将。实战黑方上下别马腿，那红方一退帅，黑方一看大势已去，直接投资认输。那黑方为啥要认输呢？咱们简单分析一下盘面，因为这个棋啊红方呢是多子占绝对优势，卧槽马呢控制了黑方的老将。啊，假如黑方退炮打马，红方退马先一将，黑方进架之后，红方呢可以炮正中路啊，强行跟你对子。那你如果说这里对调红方退马一吃啊，还是红方多子占绝对优势。呃、啊，这个棋呢，黑方始终啊难以防守，投资中枢呢也是必然的选择。那这一盘棋啊就是这样，感谢大家的观看，咱们下节视频呢会更加精彩，再见。